हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम पढ़ेंगे हाउ टू इवेलुएट इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इस तरह के इंटीग्रल्स को इवेलुएट करने के लिए हमें इस थ्योरम को समझना होगा क्या है ये थ्योरम इसका स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज अ फंक्शन विच इज एनालिटिक कहाँ पर इन द अपर हाफ ऑफ द Z प्लेन दैट इज हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक है कहाँ पर इन द अपर हाफ ऑफ द Z प्लेन एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इन इट और दूसरी चीज इट हैज नो पोल्स ऑन द रियल एक्सेस लेट एस कंस्ट्रक्ट दिस Z प्लेन इसके अपर हाफ में ये फंक्शन एनालिटिक होगा एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स एंड हैविंग नो पोल्स ऑन द रियल एक्सिस देन एज मॉडल जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड टेंस टू जीरो देन बाय कॉन्टूअर इंटीग्रेशन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आई टाइम समीशन आर प्लस वेयर समीशन आर प्लस रिप्रेजेंट सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स इन द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन स्टेटमेंट इज यदि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है अपर हाफ ऑफ जेड प्लेन में एक्सेप्टेड फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स एंड देर आर नो पोल्स ऑन द रियल एक्सिस देन एज जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड टेंस टू जीरो then by contour integration integral minus infinity to plus infinity fx dx is equal to 2 pi i times summation r plus let us see this theorem ko prove karne ke liye sabse pehle we have to define the closed contour jis pe hamara function defined hoga uske liye let us take a closed curve c which consist of a part of real axis from x equal to minus r to x equal to r isko hum draw karte hain aise this is our real axis this is the point minus r this is plus r or ye hoga origin through the origin we will have this imaginary axis minus r se leke plus r tak ka curve hum is tarah consider karenge और दूसरा पार्ट क्या होगा इस क्लोज कर्व का इट विल बी द अपर हाफ ऑफ द सर्कल सी आर किस तरह का सर्कल है मॉडल सेट इक्वल टू आर दैट इज द सर्कल जिसका ओरिजिन जीरो है और रेडियस कितना है आर है नाउ वी विल कंसिडर दिस आर एज लार्जेस्ट पॉसिबल दैट मीन्स इस सर्कल का रेडियस हम इतना बड़ा रखेंगे जिससे कि जो Z प्लेन है उसके अपर हाफ में जितने भी पोल्स हैं, वो सभी इस कर्व के अंदर इंक्लूड हो जाएं। दैट इज वी विल टेक दिस आर एज लार्ज एज पॉसिबल सो एज टू इंक्लूड ऑल द पोल्स लाइंग इन द अपर हाफ ऑफ द Z प्लेन नाउ लेट इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड बी द इंटीग्रल टेकन अलोंग द क्लोज कर सी तब By Cauchy residue theorem, integral over C, f z d z is equal to 2 pi i times summation r plus. What is this r plus? It is the sum of residues which are lying in the upper half of the z plane. Now Cauchy theorem क्या कहती है? यदि कोई function analytic है in the closed contour C, except at finite number of poles, then integral f z d z is equal to 2 pi i times summation r ye jo integral hai integral f z d z isko hum aur kaise likh sakte hain yadi hum isko do parts mein break kare to this will be integral over c r f z d z jo ki hamara upper half ka semi circle hai plus integral over minus r to plus r f z d z Equal to two pi i summation r plus. Now, as 
z जो कि होता है x प्लस आई वाई रियल एक्सेस पे जो y कोऑर्डिनेट है वो जीरो होता है दैट इज z इज इक्वल टू एक्स जीरो तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स एंड डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स ये हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा पहला इंटीग्रल एज इट इज दूसरा इंटीग्रल माइनस आर टू आर एफ जेड की जगह आ जाएगा एफ एक्स और डी जेड की जगह आ जाएगा डी एक्स दैट इज जो हमारा फंक्शन था जेड का दैट विल बी नाउ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी रिटर्न एज इट इज विल मार्क दिस एज इक्वेशन वन नाउ वी आर गिवेन दैट जो हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम का उसमें दिया है दैट एज जेड एफ जेड टेंस टू जीरो एज मॉडल ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी तब क्या होगा इंटीग्रल ओवर सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो तो फिर ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा और सिर्फ ये दो टर्म्स रिमेनिंग रहेंगे ये ऐसा क्यों होगा सी कोई कर्व है किस तरह का इफ वी नो एफ जेड डी जेड जीरो कहां से आया We have a result that if C is an arc theta one less or equal to theta less or equal to theta two of the circle modulus z equal to r. ये एक सर्कल है जिसका ओरिजिन सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है. And if limit r tends to infinity z f z is equal to zero, then limit r tends to infinity of integral ओवर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम दिस ये हमारी वैल्यू आएगी नाउ और इक्वेशन वन बिकम्स पहला टर्म इसका जीरो हो जाएगा बचेगा क्या इंटीग्रल फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू पाई आई टाइम्स समीशन आर प्लस वी विल मार्क दिस एज इक्वेशन टू अब हमको फाइंड आउट क्या करना है वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ये हमें प्रूफ करना है इसे प्रूफ करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज ये जो हमारा इंटीग्रल है टेकिंग द लिमिट मॉडल जेड टेंस टू इंफिनिटी या फिर आर इक्वल टेंस टू इंफिनिटी क्यों क्योंकि मॉडल जेड क्या है इट इज इक्वल टू कैपिटल आर देन वॉट वी हैव इज लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ना वट इज दिस पी द पी इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल नाउ एज आर टेंस टू इन्फिनिटी जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 पाई आई टाइम्स समीशन आर प्लस और यही हमको प्रूफ करना था जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें हमें यही इंटीग्रल को प्रूफ करना था सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूफ इट नाउ फॉर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस थ्योरम लेट एस अंडरस्टैंड दिस ये जो हमारा फंक्शन एफ जेड है ये कैसा फंक्शन है इट इज अ रैशनल फंक्शन तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं लेट एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड अपॉन क्यू जेड जहां पर पी जेड क्यू जेड क्या है दीज आर ऑल्सो पॉलिनोम फंक्शन और ये किस तरह के पॉलिनोम फंक्शन है क्यू जेड इक्वल्स टू जीरो हैज नो रियल रूट ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोम है इसके रूट हमें कैसे मिलेंगे दीज आर नॉट रियल रूट दीज विल बी कॉम्प्लेक्स रूट और दूसरा केस क्या है इसमें डिग्री ऑफ क्यू जेड माइनस डिग्री ऑफ पी जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू टू दैट मीन्स इन दोनों के जो डिग्री है उसका जो डिफरेंस होगा वो या तो टू होगा या फिर टू से बड़ा होगा सो दैट लिमिट मॉडल जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड इक्वल टू जीरो यदि ये लिमिट z एफ जेड एट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जीरो आ रही है देन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एक्स यहां पर हम z नहीं ले रहे हैं पी एक्स ले रहे हैं और क्यू एक्स ले रहे हैं और dz की जगह क्या आ गया dx और ये वैल्यू क्या होगी दिस विल बी 
टू पाई आई समेशन आर प्लस वेयर समेशन आर प्लस इज द सम ऑफ रेसिड्यूस ऑफ द फंक्शन एट द पोल्स अब द रियल एक्सिस तो यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन है इंटीग्रल है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जिसे हमें इवेल्युएट करना है तो हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो इस फॉर्म में है दैट इज पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू जेड हैज कॉम्प्लेक्स रूट दोनों की डिग्री में पी uh, एक्स और पी जेड और क्यू जेड की डिग्री में डिफरेंस टू होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए और किस तरह से लिमिट जेड एफ जेड एट जेड मॉडल जेड टेंस टू इन्फिनिटी जीरो होता है देन वी कैन इजिली इवेल्युएट दिस इंटीग्रल यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू पाई आई टाइम्स समेशन आर प्लस लेट एस टेक वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसमें हम मान के चलते हैं लेट दिस इंटीग्रल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी जेड अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ जेड डी जेड जहां पर एफ जेड क्या है एफ जेड इज वन अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी जेड अपॉन क्यू जेड यही फॉर्म है ये इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोम फंक्शन वन अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर अब पहला केस हम इसमें चेक करते हैं दैट क्यू जेड इक्वल टू वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो करने पे हमें क्या रूट मिल रहे हैं जेड के प्लस और माइनस आई और ये दोनों रियल रूट नहीं है दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट अब दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं दैट इज डिग्री ऑफ क्यू जेड माइनस डिग्री ऑफ पी जेड दैट इज इक्वल टू टू तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है सो दैट लिमिट मॉडल जेड टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ जेड एफ जेड इज इक्वल टू जीरो ये तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं देन वॉट वी कैन से इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू टू पाई आई समेशन आर प्लस दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सप्रेशन लेट एस मार्क दिस एज इक्वेशन वन नॉ लेट एस डिफाइन और क्लोज कॉन्टोअर सी विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेमी सर्कल सी आर हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज आर अलॉन्ग विथ अ पार्ट ऑफ रियल एक्सेस फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस आर टू एक्स इक्वल टू प्लस आर देन बाय कॉशियस रेसिडियो थियोरम इंटीग्रल ओवर द क्लोज कॉन्टोवर्स सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई समेशन आर प्लस और ये जो हमारा इंटीग्रल है एफ जेड डी जेड इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर द सेमी सर्कल सी आर एफ जेड डी जेड और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी दिस विल बी इक्वल टू टू बाई आई टाइम समेशन आर लेट एस मार्क दिस एज इक्वेशन टू नाउ एज वी हैव सीन अर्लियर जो कि हमारी इनिशियल कंडीशन थी उसमें हमने देखा था लिमिट जेड एफ जेड वेन मॉडल जेड टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू जीरो देन वी कैन से दैट इंटीग्रल ओवर सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो दिस इज फ्रॉम अ रिजल्ट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर इससे क्या होगा ये जो टर्म है हमारा दिस विल बी इक्वल टू जीरो और सिर्फ क्या बचेगा लिमिट फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू पाई आई टाइम समीशन आर प्लस एज वी टेक दिस लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 
टू पाई आई समेशन आर प्लस अब हमें क्या करना है सिर्फ हमें रेसिड्यूज फाइंड आउट करना है रेसिड्यूज फाइंड आउट करने के लिए वी नीड द पोल्स और पोल्स हमने इनिशियली फाइंड आउट किए थे इन और इक्वेशन क्यू जेड इक्वल टू वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिस गिव्स जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई तो एफ जेड के हमें दो पोल्स मिल रहे हैं एक है प्लस आई एंड दूसरा है माइनस आई दैट इज एफ जेड हैज सिंपल पोल्स ये क्या है सिंपल पोल्स एट जेड इक्वल टू आई एंड माइनस आई ना आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज ओनली z इक्वल टू आई विल लाइ विद इन सी लाइज इन साइड सी लेट एस सी हाउ दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल ये जो हमारा कर्व है सेमी सर्कल है प्लस आई कहा आएगा इट विल लाइ अब द रियल एक्सिस टू आई और x इक्वल टू माइनस आई कहा लाइ करेगा बिलो द रियल एक्सिस तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कॉन्टोअर के बाहर आ रहा है सो so, रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू आई z माइनस आई इंटू एफ जेड एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू आई z माइनस आई एंड वॉट इज दिस एफ जेड एफ जेड इज वन अपॉन वन प्लस Z स्क्वायर और इसको हम क्या कर सकते हैं वी कैन फैक्टराइज इट इन टू टू फैक्टर्स दैट इज Z माइनस आई एंड Z प्लस आई इसमें से ये जो टर्म है दिस विल गेट कैंसल्ड और क्या बचेगा दिस इज इक्वल टू लिमिट Z टेंस टू I वन अपॉन जेड प्लस आई अप्लाइंग द लिमिट दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी वन अपॉन टू आई तो हमको क्या मिल गया है वी हैव फाउंड द रेसिड्यू एट दिस पोल अब हम क्या कर सकते हैं इसे जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू पाई आई टाइम्स समीशन आर एंड दैट इज वन अपॉन टू आई और जो उसका दूसरा रेसिड्यू होगा वो क्या होगा जीरो होगा तो ये बचेगा सिर्फ पाई ना वॉट आर क्वेश्चन वॉज वी हैड टू फाइंड जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहां हमने फाइंड आउट किया है माइनस इंटीग्रल ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स डी एक्स ठीक है तो इसे हम लिख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ रही है पाई सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पाई अपॉन टू so this is how we have evaluated this integral dx upon वन plus x square. अगले video में इस topic पर based हम और questions solve करेंगे